చేసి షేర్ కార్ లో ఉన్నాం ఓవరాల్ గా మొత్తం వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ లో పదకొండు వందల ముప్పై రెండు మంది ఒకేసారి ప్రయాణం చేయొచ్చు ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ ప్యాసింజర్స్ అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఫస్ట్ టైం వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ సికింద్రాబాద్ టు విశాఖపట్నం వెళ్తున్న ట్రైన్ లో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ అందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ జర్నీని సో మనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడదాం వందే భారత్ లో ట్రావెల్ చేయడం ఎట్లా అండి చాలా బాగుంది మాకు ఇట్లా వందే భారత్ అనేది ఒకసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మన మోడీ గారు మాకు ఎస్సీఆర్ కి ఇవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాకు అండ్ వందే భారత్ అంటే చాలా మంది తెలియదు ఏంటంటే ఇది ఒక హై స్పీడ్ ట్రైన్ దీనికి యాక్సలరేషన్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ ట్రైన్స్ కి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇది ఎయిట్ అవర్స్ లో విశాఖపట్నం తీసుకెళ్తుంది మన అందరిని అండ్ చాలా ఫాస్ట్ గా కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అయినా కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా మనం మన ప్లేస్ కి మనం రీచ్ అయిపోవచ్చు విత్ మెనీ కంఫర్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ కంఫర్ట్ ఎలా అనిపిస్తుంది సీటింగ్ ఎలా అనిపిస్తుంది కంఫర్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ చూస్తే మాత్రం అలా పడుకుని లేచి వైజాగ్ వచ్చేస్తుంది అంత హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు పడుకుంది అంత బాగుంది టికెట్స్ రేట్స్ ఎలా అనిపిస్తున్నాయి విశాఖపట్నం ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఇట్ వాస్ సమ్ ఓవర్ ప్రైస్ బట్ వెళ్ళాలనుకున్నా వెళ్ళాలి అర్జెంట్ వెళ్ళాలనుకుంటే దీన్ని మనం తీసుకోవచ్చు బేసిక్ గా మనం ట్రావెల్స్ బస్ లో వెళ్ళిన స్లీపర్ బస్ లో ఇంచుమించు అదే రేట్స్ అవుతున్నాయి కానీ మామూలుగా అయితే మన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ సమ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కా లోపే వచ్చేస్తాయి స్లీపర్ బట్ టైం అది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అది సమ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ తీసుకుంటే ఎవరైనా ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తారు సేఫ్టీ సేఫ్టీ అండ్ సౌకర్యం సేఫ్టీ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ లెవెల్ సేఫ్టీ ట్రైన్ లో ఫోర్టీన్ అవర్స్ పడుతుండే మినిమం ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ అవర్స్ పడుతుండే బట్ ఇది ఫస్ట్ టైం మనం సికింద్రాబాద్ నుండి వైజాగ్ చేర్చుకోవాలంటే ఎయిట్ అవర్స్ లోపే ఎయిట్ అవర్స్ టైమ్ లో చేరుకుంటున్నాం ఇది ఫాస్టెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ టైమ్ లో చేరుకుంటుంది నార్మల్ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ అయినా వేరే ట్రైన్ అయినా ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ అవర్స్ తీసుకుంటాయి సో ప్రజలకు చాలా సౌకర్యవంతమైన ఆహ్లాదకరంగా మంచి కంఫర్టబుల్ సీటింగ్ తో ఇక్కడ నుండి విజయ వైజాగ్ కి చేరుకోవచ్చు అంటే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ లో కూర్చుని ట్రావెల్ చేస్తుంటే నాకైతే ఈ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఇవన్నీ ఫ్లైట్ లో వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇంచుమించు అట్లానే ఉంటుంది ఫ్లైట్ లో సౌకర్యాలు ప్రజలకి అందించారు కాలింగ్ ఆన్ బెల్ కానివ్వండి ఎమర్జెన్సీ లైట్స్ కానివ్వండి అండ్ మెనీ ఫుడ్ ఫెసిలిటీ కానివ్వండి టికెటింగ్ కూడా ప్రజలకి ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటాయి తొందరగా దొరికిపోతాయి మరి అంత రష్ ఉండదు లాస్ట్ మూమెంట్ రష్ వాళ్ళకి ఇదే బెస్ట్ ట్రైన్ అనమాట ఎట్లా అనిపిస్తుందండి వందే భారత్ లో ట్రావెల్ చేయడం చాలా బాగుందండి కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి వైజాగ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది హైదరాబాద్ లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు సేమ్ డే స్టార్ట్ అవుతుంది నాలో నేను సండే స్టార్ట్ అయ్యాడి ఇప్పుడు నేను మండే స్టార్ట్ అయ్యి నేను మధ్యాహ్నం ఆఫీస్ కి వచ్చేయచ్చు అరౌండ్ యాక్చువల్లీ ఓకే అన్ని బానే ఉన్నాయి కానీ డే టైం జర్నీ అనేసరికి కొంతమంది నైట్ టైం జర్నీ కూడా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అన్న ఫీలింగ్ లో కొంతమంది ఉన్నారు ఏం చెప్తారు కానీ డే టైమ్ అంత సీటింగ్ కి డే టైమే బాగుంటుంది కదండి సో నైట్ టైం అయితే మళ్ళీ మనకు బర్త్ అది కావాలి సో ఇది కంఫర్టబుల్ గా టైమింగ్స్ బాగా ఇచ్చారు బెస్ట్ థింగ్ అండ్ ఇది ఇంకొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచ్ ఉంటే బాగుంటుంది సెవెన్ సిక్స్ డేస్ కి లిమిట్ చేశారు కదా దాన్ని సెవెన్ డేస్ కి పెడితే కొంచెం ఫేర్ మేబీ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంది అది ఆప్షన్ నాకు కనిపించలేదు మరి అది చెక్ చేసుకోవాలి అది ఎక్స్క్లూజివ్ ఫుడ్ అయితే నాకు తెలిసి అరౌండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పడుతున్నట్టు ఉంది అలా అయితే బాగుంటుందేమో అని ఫ్యామిలీతో జర్నీ చేస్తున్నారా అండి వైజాగ్ వరకు వెళ్ళాలని వైఫ్ పిల్లలు సో మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుందండి వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కంఫర్ట్ కూడా బాగా అనిపిస్తుంది ఇంతకు ముందు జన్మభూమి కూడా చూసాం దాని మీద ఇది బాగా అనిపిస్తుంది రిలేబరల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు రైట్ సో ఇంకా మనతో పాటు కొంతమంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం సో వందే భారత్ లో ట్రావెల్ చేయడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది నిజంగా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇండియన్ రైల్వేస్ కి ముఖ్యంగా మొత్తం ఏడున్నాయి ఈ సర్వీస్ తో ఎనిమిది అయ్యాయి మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చాలా తొందరగానే వచ్చింది వందే భారత్ అని చెప్పాలి సో ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంది చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంది నిజంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వందే భారత్ ట్రైన్ పరుగులు పెడుతోంది సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే వందే భారత్ ట్రైన్ కి సంబంధించి ప్రయాణికులు అయితే చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇంటీరియర్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది అని చెప్తున్నారు ఓవరాల్ గా ట్రైన్ కి సంబంధ
అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ మెమొరబుల్ అకేషన్ టు ఆల్ ద తెలుగు పీపుల్ మనకి ఇందాక స్టేషన్లో చూసుకున్నా సరే ట్రైన్లో చూసుకున్నా కూడా ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసింజర్స్ హ్యాస్ బిన్ హ్యూమంగస్ దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి రెగ్యులర్ హాల్స్ కాకుండా అది దారి పడుకున్న స్టాపేజెస్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ త్రీ స్టాపేజెస్ ఇస్తూ ప్రతి ఒక్కరు ఈ తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలు వందే భారత్ని చూసే అవకాశం ఇవ్వాలని స్టాపేజెస్ కూడా అడిషనల్ స్టాపేజెస్ ఈ రోజు ఇవ్వడం జరిగిందండి సార్ సికింద్రాబాద్ నుంచి వైజాగ్ వయా వరంగల్ ఖమ్మం విజయవాడ రాజమండ్రి సో సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే మధ్యలో ఓవరాల్ గా ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ప్యాసింజర్స్ ఉండబోతున్నాయి అండ్ ట్రైన్ కి సంబంధించి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏవైతే మనకి సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ని ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో కవర్ చేస్తామండి మనకి రెగ్యులర్ ట్రైన్ లో పోల్చుకొని చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ ని మనము ఒక టూ అవర్స్ నుంచి టూ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తక్కువ వ్యవధిలో ఈ డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేస్తూ వస్తున్నాము మనకి ట్రైన్ డిజైన్ పరంగా చూసుకుంటే బోత్ ఎక్స్టీరియర్స్ పరంగా కానీ ఇంటీరియర్స్ పరంగా కానీ ఇట్ హాస్ ద అల్ట్రా మోడర్న్ డిజైన్ అండి మనకి ఏరో డైనమిక్ డిజైన్ ఉంది కాబట్టి ఈ ట్రైన్ మనకి ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది మనకి రెగ్యులర్ ట్రైన్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్తో పోల్చుకుంటే ఈ ట్రైన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక రెగ్యులర్లీ థర్టీ పర్సెంట్ లెస్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ ఉంటుంది ఇంటీరియర్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఇట్ హాస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద డిజైన్స్ మన వరల్డ్ స్టాండర్డ్స్లో ఏవైతే బెస్ట్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఇంజనీర్స్ ఇంటెగ్రల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ చెన్నైలో డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ టు కోచెస్ లో చూసిన తర్వాత మీ సీట్స్ పరంగా చూసుకున్నా సరే విండోస్ పరంగా తీసుకున్నా సరే లేకుంటే రెగ్యులర్లీ మీరు వాక్ చేసినప్పుడు కూడా ఇన్ఫో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ఫో టెన్ సిస్టమ్ ఏది చూసుకున్నా సరే ఇట్ హ్యాస్ ద బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ మనకి రెగ్యులర్ చైర్ లో క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ రెగ్యులర్ ట్రైన్ లో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ సీట్స్ కి డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాల్ విట్ విల్ బెటర్ క్వశ్చన్ ఇది సేమ్ టు ఆల్ అన్ని చైర్ లో కూడా టెల్టింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అండ్ చైర్స్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ తిరిగే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అండ్ బయట మనం వ్యూ చూసుకోవాలనుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ పానోరమిక్ విండోస్ కాబట్టి వ్యూ పరంగా కూడా ప్యాసింజర్స్ కి బెస్ట్ వ్యూ ఉంటుంది దారి పొడుగున అదే కాకుండా ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క ప్యాసింజర్స్ కి ల్యాప్టాప్ అనేది మొబైల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ కంపల్షన్ లాంటిది అయిపోయింది సో అలాంటి ప్యాసింజర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి ఒక్క చైర్ లో కూడా యూ విల్ హ్యావ్ ద చార్జింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది అండ్ క్యాటరింగ్ పరంగా చూసుకున్నా ప్యాసింజర్స్ ఈ ట్రైన్ లో వెళ్ళినప్పుడు దే షుడ్ గెట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనకి రెగ్యులర్ రెస్టారెంట్ లో ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయో హీటింగ్ పరంగా కానీ లేకుంటే కూలింగ్ పరంగా కానీ అన్ని ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దాట్ యూ విల్ హ్యావ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఫుడ్ ఈవెన్ ఇన్ ద ట్రైన్స్ సిమిలర్ టు ద రెస్టారెంట్ సో ఇది మనకి ఫెసిలిటీస్ పరంగా చూసుకుంటే సేఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే మనకి కవర్ చేయని సిస్టమ్ ఏదైతే విచ్ విల్ అవాయిడ్ ఎనీ హెడ్ ఆన్ ట్రైన్ కొల్యూషన్ కానీ లేకుంటే సిగ్నల్ దాటి ట్రైన్ వెళ్లే అవకాశం ఏదైనా అది కూడా స్టాప్ చేయడానికి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని కవర్ చేయని సిస్టమ్ ని మనకి ఇండియన్ రైల్వేస్ సొంత టెక్నాలజీ ద్వారా డెవలప్ చేయదండి ఆ టెక్నాలజీ కూడా ప్రతి ఒక్క ట్రైన్ సెట్ లో పెట్టడం ద్వారా దీస్ ట్రైన్స్ ఆర్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ సో ఫెసిలిటీస్ పరంగా చూసుకున్నా సేఫ్టీ పరంగా చూసుకున్నా ఈ మొత్తం వందే భారత్ అండి హైయెస్ట్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ లో ఉంటాయండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే డే టైమ్ జర్నీ అనేది మనం వందే భారత్ ట్రైన్ లో చూస్తున్నాం సికింద్రాబాద్ టు విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం టు సికింద్రాబాద్ అంటే నైట్ టైమ్ అనేది ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా సార్ ఇవే టైమింగ్స్ కంటిన్యూ అవుతాయా దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇప్పుడు వందే భారత్ ఏవైతే మనం డిజైన్ ఉన్నాయో ఏవైతే రన్ అవుతున్నాయో అన్ని కూడా చైర్ కార్స్ ఉంటాయండి అంటే ప్యాసింజర్స్ కూర్చొని వెళ్ళాలి సో అలాంటప్పుడు కూర్చొని వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ విల్ విల్ బి మచ్ మోర్ కన్వీనియంట్ ఫర్ ద ప్యాసింజర్స్ జరింగ్ ద డే టైమ్ ఒక ప్యాసింజర్స్ ఎప్పుడైతే నైట్ టైం వెళ్దాలనుకుంటారో వాళ్ళకి బర్త్ ఫెసిలిటీస్ కొద్ది పడుకునే ఫెసిలిటీ ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ టైమ్ ని చైర్ కాన్ దృష్టిలో పెట్టుకోవడం ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆల్రెడీ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈజ్ డిజైనింగ్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఈవెన్ ఫర్ ద బర్త్ ఫెసిలిటీస్ తో వన్స్ దట్ కమ్స్ డెఫినెట్లీ నైట్ టైం అనే ట్రావెల్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది బట్ బికాస్ ఇప్పుడు చైర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ట్రైన్ టైమింగ్స్ అనేది మార్నింగ్ టైమ్ లో ప్లాన్ చేయడం జరిగిందండి మన ట్రాక్స్ కి తగ్గట్టుగానే స్పీడ్ అనేది ఉంటుందా ఎట్లా ఉండబోతుంది ఈ వందే భారత్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆ
ఫీల్డ్ డెఫినెట్లీ ఇందాక మీరు చెప్పినట్లు మన ట్రైన్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోచెస్ ఉన్నాయండి ఒకటి రెగ్యులర్ చైర్ కార్ కోచెస్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాసెస్ మనకి చైర్ కార్ కోచ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ కోచెస్ చైర్ కార్ ఉంటాయండి అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్ కార్ కోచ్ వచ్చేసి ఒక టూ కోచెస్ ఉన్నాయండి సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం కానీ విశాఖపట్నం కానీ సికింద్రాబాద్ ఆల్మోస్ట్ ఫేర్ సిమిలర్ అండి ఓన్లీ బేస్ ఫేర్ పరంగా చూసుకుంటే బట్ బికాస్ ఆఫ్ క్యాటరింగ్ ఛార్జెస్ కొద్ది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికింద్రాబాద్ నుంచి వరంగల్ ఈస్ అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళాలనుకుంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్నాయండి బట్ రిటర్న్ డైరెక్షన్ బెన్ యూ గో ఫ్రమ్ ఎన్రూట్ స్టేషన్స్ లో కొద్ది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్యాటరింగ్ ఛార్జెస్ ఆ టికెటింగ్ అప్పుడే ప్యాసింజర్స్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ వెదర్ దే విల్ లైక్ టు టేక్ క్యాటరింగ్ సర్వీసెస్ ఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ డెఫినెట్లీ ప్యాసింజర్స్ చార్జ్ చేస్తారండి ఫైనలీ ప్యాసింజర్ సెక్యూరిటీకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా ట్రైన్ జర్నీలో ఉన్నప్పుడు డోర్స్ అనేది కంప్లీట్లీ క్లోజ్ కండిషన్ లో ఉంటాయండి వన్స్ ట్రైన్ స్టార్ట్ అయ్యే కంటే ముందే డోర్స్ క్లోజ్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్యాసింజర్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు కింద పడే ఛాన్సెస్ అనేది ఉండదండి అది కాకుండా సెకండ్లీ ఈ ట్రైన్ మొత్తం కూడా కవర్ చేయని ఇండిజియస్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కాబట్టి ట్రైన్ రెగ్యులర్ ట్రైన్స్ ఏవైతే పొల్యూషన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయో దీనిలో ఉండవండి సెకండ్లీ ఏవైతే మన ఒక సిగ్నల్ రెడ్ స్టాప్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అధిగమించి దాన్ని క్రాస్ చేయకుండా ఉండడానికి కూడా ఈ కవచ్చు అనే సిస్టమ్ డెఫినెట్లీ తోడ్పడుతుంది అలానే విత్ ట్రైన్ ఈస్ క్రాసింగ్ అని లెవెల్ క్రాసింగ్ గేట్ లో ఉన్నప్పుడు కవర్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తాయి అంటే రోడ్ ప్యాసింజర్స్ కి అలర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒక హార్న్ ఇస్తుంది సో ప్యాసింజర్స్ ఏవైతే రోడ్ ప్యాసింజర్స్ కూడా ఈ ట్రైన్ వస్తుందనే ఇంటిమేషన్ జరుగుతుంది కవచ్ ఉన్న దగ్గర స్టేషన్ లో ఉన్నప్పుడు సో సేఫ్టీ పరంగా ఇట్ హ్యాస్ ద బెస్ట్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ టు ఎన్షూర్ దట్ ప్యాసింజర్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ట్రావెలింగ్ టు ద ఫాస్టెస్ట్ మోడ్ బట్ దే ఆల్సో ట్రావెలింగ్ ద మోర్ సెక్యూర్ సెక్యూర్ అండ్ సేఫెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అది వందే భారత్ ట్రైన్ కి సంబంధించి సెక్యూరిటీ వైజ్ సేఫ్టీ వైజ్ అంతా కూడా చాలా పకడ్ బందీగా చేశాము అని చెప్పి దక్షిణ మధ్య రైల్వే సిపిఆర్ఓ రాకేష్ చెప్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ రాజేష్ తో స్వాతి ఎన్టీవీ